কেমন আছো ছোট বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে আমরা তৃতীয় অধ্যায় আরম্ভ করছি সমানুপাতের এই তৃতীয় অধ্যায়তে আমরা নিজে করি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান এটা তো করবই তার সঙ্গে নিজে করি থ্রি পয়েন্ট টু এটাও আমরা করে নেব কেমন তো চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ এই তিনটে পাতা সপ্তম শ্রেণী গণিত প্রভা অঙ্ক বইয়ের এসো তাহলে আমরা আরম্ভ করি তিন নম্বর অধ্যায় তিন নম্বর অধ্যায় আরম্ভ করার আগে আমি তোমাদের দুই নম্বর অধ্যায় যখন শুরু করেছিলাম সে সময় একটা স্লাইড দেখিয়েছিলাম সেখানে সমানুপাত নিয়েও লেখা ছিল এসো আমরা আর একবার সেটা দেখে নিই এই যে দেখো এইখানটায় সমানুপাত প্রপোর্শন যার ইংরেজি সমানুপাতের যে চিহ্ন সেটা হচ্ছে এরকম সমানুপাতে চারটি রাশি থাকে প্রথম রাশি ইজ টু দ্বিতীয় রাশি সমান সমান হয় তৃতীয় রাশি ইজ টু চতুর্থ রাশি আর চারটি রাশির প্রত্যেককে সমানুপাতি বলে যেমন ধরো একটা উদাহরণ নিচ্ছি ওয়ান ইজ টু টু আর ফাইভ ইজ টু টেন এরকম দুটো অনুপাত দেয়া হয়েছে এই দুটি অনুপাত সমানুপাতে আছে কি না সেটা আমাদের বার করতে হবে প্রথম ভাগের অনুপাত সমান সমান যদি দ্বিতীয় ভাগের অনুপাত হয় তাহলে পরে সেটা সমানুপাত কেমন তো এইখানে দেখো ওয়ান ইজ টু টু আর ফাইভ ইজ টু টেন আছে এটা যদি আমরা কাটাকাটি করি পাঁচ দিয়ে পাঁচ একে পাঁচ আর পাঁচ দুগ্নে দশ তাই ওয়ান ইজ টু টু ইজ ওকাল টু ওয়ান ইজ টু টু তাই না তো এইখানেতে যে চারটে রাশি দেওয়া আছে ধরো ওয়ান টু ফাইভ টেন ঠিক আছে এই চারটে রাশির একদম প্রান্তে যে দুটি রাশি আছে যেমন এক আর দশ ঠিক আছে এই দুটো রাশিকে বলে যেহেতু প্রান্তে আছে তাই এদেরকে বলে প্রান্তীয় রাশি বা প্রান্তীয় পদ আর মাঝখানে যে দুটো আছে সেই দুটোকে বলে মধ্য রাশি বা মধ্য পদ কেমন তো এইটা হচ্ছে প্রথম রাশি এটা দ্বিতীয় রাশি এটা তৃতীয় রাশি এটা চতুর্থ রাশি ঠিক আছে এই জিনিসটা আমরা বুঝে নিলাম আর একটা জিনিস এখানেতে আমরা দেখে নিই সেটা হচ্ছে প্রথম রাশি ইন্টু চতুর্থ রাশি সমান সমান দ্বিতীয় রাশি ইন্টু তৃতীয় রাশি এটা কিন্তু সব সময়তেই হবে ঠিক আছে তো চারটে অনুপাত সমানুপাতে আছে কি না এটা জানতে গেলে পরে আমাদের দুটো ভাবে আমরা জানতে পারি সেটা হচ্ছে যে দুটো অনুপাতই সমান হতে হবে কাটাকুটি করার পরেতে এইটা একটা ব্যাপার আর আর একটাভাবে আমরা সেটা দেখতে পারি সেটা হচ্ছে প্রথম ইন্টু চতুর্থ রাশি সমান সমান হতে হবে দ্বিতীয় ইন্টু তৃতীয় রাশি ঠিক আছে এই সূত্রটা আমরা যাই শিখে নিলাম আমাদের নিজে করি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান আর থ্রি পয়েন্ট টু এর অঙ্কগুলো করা খুবই সহজ হয়ে যাবে তো এইসব আমরা আরম্ভ করি তিন নম্বর অধ্যায় সমানুপাতটা আমরা পড়তে আরম্ভ করি সফির কাছে চব্বিশটি কুল আছে আর মানুর কাছে আঠেরোটি জাম আছে সফি কি করলো চারটি কুল মানুকে দিল কিন্তু মানু মাত্র তিনটি জাম দিল এখন এইখানে সফি ভাবতে পারে যে আমি চারটি কুল দিলাম কিন্তু তার বদলেতে মানু আমাকে মাত্র তিনটে জাম দিল হুম কিন্তু যখনই আমরা এটার অনুপাতটা বার করব আমরা দেখতে পাবো যে সফি যে অনুপাতে চারটে কুল মানুকে দিয়েছে মানুও সেই একই অনুপাতে সফিকে তিনটি জাম দিয়েছে তো এসব আমরা দেখে নিই কী করে সেটা হলো তো দেখো সফির মোট কুলের সংখ্যা ইজ টু দেওয়া কুলের সংখ্যা এটা হচ্ছে আমাদের রেশিও কি অনুপাতে তার মোট কুল কত ছিল আর কতগুলো কুল দিল তো চব্বিশটা কুল ছিল আর চারটে কুল দিল যদি আমরা কাটাকাটি করি চার এক কে চার চার ছয় চব্বিশ তো সিক্স ইজ টু ওয়ান এই রেশিওতে সফি দিয়েছে আর মানু কি ছিল না মানুর জামের সংখ্যা ছিল আঠেরোটা আর দেওয়া জামের সংখ্যা কত না তিনটে তো এটাও কাটাকাটি করলে দেখো সিক্স ইস টু ওয়ান এটাও সিক্স ইস টু ওয়ান আছে এটাও সিক্স ইস টু ওয়ান আছে হুম উভয় ক্ষেত্রেই অনুপাত কিন্তু একই আবার মানু আর সফির আর একটা ব্যাপার দেখো এখানে সেটা হচ্ছে যে মানু চারটে পেন কিনলো আঠাশ টাকায় আর সফি বারোটা পেন কিনলো চুরাশি টাকা কার পেনের দাম বেশি না কম না এক সেটা আমরা বার করতে পারি হুম তাহলে পেনের সংখ্যা দুজনের দুরকম একজনের চারটে আর একজনের বারোটা তাহলে পেনের সংখ্যার অনুপাত কি ফোর ইজ টু বারো এবার যদি আমরা কাটি চার একে চার চার তিনে বারো তো ওয়ান ইজ টু থ্রি হলো ঠিক আছে আর পেনের দামের কি অনুপাত না টোয়েন্টি এইট ইজ টু এইটটি ফোর তাই না সাত দিয়ে যদি কাটি চার সাতে আঠাশ আর সাত বারো চুরাশি তাই না আবার এটা কাটলাম চার দিয়ে চার একে চার 
তিন চারে পারো তাহলে এটাও ওয়ান ইস টু থ্রি তাহলে দুটো অনুপাতই আমাদের ওয়ান ইস টু থ্রি হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে দেখো এখানে বলেছে দুটি অনুপাতই সমান অর্থাৎ দুটি পেনের দামও সমান তো যেহেতু ফোর ইস টু টুয়েলভ ও টোয়েন্টি এইট ইস টু এইটটি ফোর সমান তাই ফোর টুয়েলভ টোয়েন্টি এইট এবং এইটটি ফোর সমানুপাতে আছে তাই আমরা লিখতে পারি যে ফোর ইস টু টুয়েলভ সমানুপাতের চিহ্ন দিয়ে টোয়েন্টি এইট ইস টু এইটটি ফোর আর যেহেতু ফোর টুয়েলভ টোয়েন্টি এইট এইটটি ফোর সমানুপাতে আছে তাই এই পদগুলি যেমন চার বারো আঠাশ আর চুরাশি প্রত্যেকটি হলো সমানুপাতি পদ এই পরিপ্রেক্ষিতে কেমন তাহলে এখানে চার হচ্ছে কি পদ চার হচ্ছে প্রথম পদ বারো দ্বিতীয় পদ আঠাশ তৃতীয় পদ আর চুরাশি চতুর্থ পদ ঠিক আছে এই চার আর চুরাশি এর কিন্তু একটা অন্য নামও আছে এই যে চারটা আর চুরাশিটা কি নাম আছে আমরা যেটা শিখলাম একটু আগে সেটা হচ্ছে এদের দুজনকে সমানুপাতের প্রান্তিক পদও বলা হয় আর বারো আর আঠাশ এই দুটো পদকে না এই দুটো পদকে বলা হয় মধ্যপদ হুম আবার যেটা আমরা শিখলাম সেটা হচ্ছে ফোর ইস টু টুয়েলভ সমানুপাত আঠাশ ইন্টু চুরাশি হলে পরে তাহলে প্রথম পদ ইন্টু চতুর্থ পদ সমান সমান দ্বিতীয় পদ ইন্টু তৃতীয় পদ ঠিক আছে এটা আমরা শিখেছি তাহলে এটা আমরা আমাদের আবার দেখানো হলো কেমন এবার দেখো এখানে একটা ছোট্ট অঙ্ক দিয়েছে আজ আমার বাবা সকালবেলা পাঁচ কিলোগ্রাম চাল দুশো পঞ্চান্ন টাকায় কিনে এনেছেন কিন্তু কাকা চারশো দশ টাকায় দশ কিলোগ্রাম চাল কিনেছেন দুজনে একই দামের চাল কিনেছেন কি না সেটা আমরা হিসেব করে বার করব ঠিক আছে আগে চালের পরিমাণের অনুপাতটা দেখি না বাবার কেনা চালের পরিমাণ আর কাকার কেনা চালের পরিমাণ বাবা পাঁচ কিলোগ্রাম কিনেছেন আর কাকা দশ কিলোগ্রাম কিনেছেন তাই ফাইভ ইস টু টেন কাটাকাটি করে কত পেলাম ওয়ান ইস টু টু ঠিক আছে আর বাবার কেনা চালের দাম আর কাকার কেনার চালের দাম এই দুটো রেশিও দেখি টু ফিফটি ফাইভ ইস টু চারশো দশ ঠিক আছে এটা আমরা খুব কাটাকাটি করে টরে ফিফটি ওয়ান ইস টু এইটি টু পেলাম এটা কিন্তু ওয়ান ইস টু টু পেলাম না তো যেহেতু চালের পরিমাণের রেশিও আর চালের দামের রেশিও এক নয় তাই সেটা সমানুপাত নয় আর সেই কারণেই বাবা ও কাকার কেনা চালের দাম আলাদা মানে যে টাকা দামের বাবা চাল কিনেছেন সেই টাকা দামের কিলোতে কিন্তু কাকা চাল কেনেননি ঠিক আছে এরপরের অঙ্কটা দেখো ছয় সেন্টিমিটার ও আট সেন্টিমিটার লম্বা দুটি লাঠির ছায়ার দৈর্ঘ্য যথাক্রমে পনেরো সেন্টিমিটার ও টোয়েন্টি সেন্টিমিটার ঠিক আছে মানে একটা মাঠেতে দুটো লাঠি পোতা আছে একটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে ছয় সেন্টিমিটার অন্যটার দৈর্ঘ্য হচ্ছে আট সেন্টিমিটার এবার সূর্যের আলো পড়ছে তো তাই তার ছায়াও পড়ছে মাটিতে তো ছায়ার দৈর্ঘ্য একটার হচ্ছে পনেরো সেন্টিমিটার আর একটার হচ্ছে কুড়ি সেন্টিমিটার স্বাভাবিকভাবেই ছয় সেন্টিমিটার লম্বা যে লাঠিটা সেটার ছায়া হচ্ছে পনেরো সেন্টিমিটার আর আট সেন্টিমিটার লম্বা যে লাঠিটা সেটার ছায়া হচ্ছে কুড়ি সেন্টিমিটার ঠিক আছে আমাদের বার করতে হবে কি লাঠির দৈর্ঘ্যের সঙ্গে ছায়ার দৈর্ঘ্য অনুপাত সমান কি না তাহলে লাঠির দৈর্ঘ্যের অনুপাতটা কি না সিক্স ইস টু ফোর এবার দুই দিয়ে কাটলাম তিন দুগুণে ছয় চার দুগুণে আট এটা পেলাম লাঠির দৈর্ঘ্যর অনুপাত এবার লাঠির ছায়ার দৈর্ঘ্যর অনুপাত দেখি সেটা হচ্ছে ফিফটিন ইস টু টোয়েন্টি তো পাঁচ দিয়ে আমরা কাটলাম পাঁচ তিনে পনেরো চার পাঁচই করি থ্রি ইস টু ফোর তো লাঠির দৈর্ঘ্যর অনুপাতও থ্রি ইস টু ফোর লাঠির ছায়ার দৈর্ঘ্যর অনুপাতও থ্রি ইস টু ফোর তাই দুটি অনুপাত সমান অর্থাৎ লাঠির দৈর্ঘ্য ও তার ছায়ার দৈর্ঘ্য সমানুপাতে আছে এবার তাহলে নিজে করি অঙ্কগুলো আমরা শুরু করি এই এক নম্বরের অঙ্কগুলো দেখো কি বলেছে নিচের অনুপাতগুলি সমান কি না দেখি আর চারটি সংখ্যা সমানুপাতি কি না দেখি এখানে এ থেকে আরম্ভ করে এই চোখ দিই এতগুলো আমাদের ছোট ছোট অঙ্ক দেওয়া আছে এখানেতে দুটো করে অনুপাত দেওয়া আছে আমাদের যেটা দেখতে হবে যে এই অনুপাতগুলো সমানুপাতে আছে কি না যদি সমানুপাতে থাকে তো ভালো কথা যদি না থাকে তাহলে আমাদের বলতে হবে যে না এটা সমানুপাতে নেই তাহলে এসব শুরু করি এবারে এর অঙ্কটা দেখি সেভেন ইস টু টু আর টোয়েন্টি এইট ইন্টু এইট এই দেওয়া আছে তো এইটা তো আর কাটাকাটি যাবে না এইটাতে দেখি কাটাকাটি যায় কি না চার দিয়ে যাবে চার দুগুণে আট চার সাতে আঠাশ তাহলে এটা দুটোই একই আছে অনুপাত তার মানে আমরা লিখতে পারি সেভেন ইস টু টু সমানুপাত সেভেন ইস টু টু 
ঠিক আছে এবার বিয়ের অঙ্কটা দেখো নাইন ইজ টু সেভেন আছে আর এইটিন ইজ টু ফোরটিন আছে তো এটা কাটাকাটি নাইন ইজ টু সেভেন তো আর যাবে না এইটিন ইজ টু ফোরটিনে দেখি দুই দিয়ে যাবে সাত দুগুণের চোদ্দ আর আঠেরো তাহলে দুটো অনুপাতই সমান তাহলে নাইন ইজ টু সেভেন সমানুপাত নাইন ইজ টু সেভেন সি এর অঙ্কটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইজ টু থ্রি আর ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইজ টু নাইন এই অঙ্কটা দেখো এটা কিন্তু যাবে কাটাকাটি কেমন এটা তিন এককে তিন তিন পাঁচে পনেরো এখানে একটা দশমিক আসবে এটা আমরা যদি কাটি নয় কে নয় পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ একটা দশমিক আগে আসবে তো এটা দশমিক পাঁচ ইজ টু ওয়ান এটাও দশমিক পাঁচ ইজ টু ওয়ান এটা সমান আছে তাই এটা সমানুপাত হবে ঠিক আছে এবারে ডি এর অঙ্কটা দেখি সেভেন ইজ টু থ্রি আর ফাইভ ইজ টু টু তো এটা সেভেন ইজ টু থ্রি আর কাটাকাটি যাবে না ফাইভ ইজ টু টু আর কাটাকাটি যাবে না তার মানে এটা সমানুপাতে নেই ইয়ের যে অঙ্গটা আছে এটা আমাদের এইভাবে কাটাকাটি করে আমরা দেখতে পারব না কারণ হচ্ছে যে এখানে এই এ বি আছে এখানে এ কিউ আছে এখানে বি আছে এখানে কিউ আছে এইটা আমাদের যে আর একটা সূত্র আছে যেটা প্রথম পদ ইন্টু চতুর্থ পদ আর দ্বিতীয় পদ ইন্টু তৃতীয় পদ এইটা যে সূত্রতা আছে এটা যদি সমান হয় তাহলে সেটা সমানুপাত তাহলে এটা দেখি আছে কি তো প্রথম পদ কি হচ্ছে থ্রি এ বি আর চতুর্থ পদ ইন্টু এইট কিউ এবার দ্বিতীয় পদ কি আছে না ফোর এ কিউ আর তৃতীয় পদ সিক্স বি এবার এই দুটোর গুণফল যদি সমান হয় তাহলে পরে সেটা সমানুপাত হবে তাই না তাহলে এবার গুণ করি তিন আটটে কত হচ্ছে চব্বিশ আর এ বি ইন্টু কিউ হচ্ছে এ বি কিউ ঠিক আছে আর এটা চার ছয় চব্বিশ এটাও হচ্ছে কি এ কিউ বি এ কিউ বিতে মানে এ কিউ বি কথাটার মানে কি এ ইন্টু বি ইন্টু কিউ ঠিক আছে তো সেটা আমরা আবার এ বি কিউও লিখতে পারি কিউ এ বিও লিখতে পারি যেরকম আমাদের ইচ্ছে সেরকম আমরা লিখতে পারি হুম তো কাজে যেহেতু এটা এ বি কিউ আছে এর সঙ্গে মেলানোর জন্যে আমরা এটাও এ বি কিউ লিখলাম তো যেহেতু এই দুটো সমান তাই আমরা বলতে পারি যে থ্রি এ বি ইস টু ফোর এ কিউ সমানুপাত সিক্স বি ইস টু এইট কিউ ঠিক আছে এটার ক্ষেত্রে দেখো ফাইভ পয়েন্ট টু ইস টু সিক্স পয়েন্ট ফাইভ আর ফোর ইস টু ফাইভ এই দুটো জিনিস দেওয়া আছে এখানে দশমিক আছে এখানে দশমিক নেই হুম তো প্রথমে আমরা যদি দশমিকটাকে বাদ দিয়ে দিই বাদ কী করে দেব না আমাদের ফাইভ পয়েন্ট টু ইন্টু টেন ইস টু সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন আমরা করতেই পারি তাই না তাহলে ফাইভ পয়েন্ট টু ইন্টু টেন কত হয়ে গেল না বাহান্ন ইস টু সিক্সটি ফাইভ হলো বাহান্ন ইস টু সিক্সটি ফাইভ আর ফোর ইস টু ফাইভ এবারে দেখো ফোর ইস টু ফাইভ তো আর কাটাকাটি যাবে না এটা দেখি কাটাকুটি যায় কি না তেরো দিয়ে যাবে দেখো চার তারুণ বাহান্ন আর পাঁচ তারুণ পঁয়ষট্টি কাজেই এটা সমানুপাতে আছে জি এর অঙ্কটা দেখো থ্রি ওয়াই ইস টু সেভেন ওয়াই আর টুয়েলভ পি ইস টু পি ঠিক আছে এটা তো আর কাটাকাটি যাবে না কিন্তু এইটা কাটাকাটি যাচ্ছে চার দিয়ে আমরা কাটি চার তিনে বারো চার সাতে আঠাশ তাহলে এটা থ্রি ওয়াই ইস টু সেভেন ওয়াই আর থ্রি পি ইস টু সেভেন পি এরকম হয়েছে তাই না এবার যদি আমরা সেই একই উপায়ে প্রথম পদ ইন্টু চতুর্থ পদ আর দ্বিতীয় পদ ইন্টু তৃতীয় পদ এটা যদি আমরা করি তাহলে কত পাবো টোয়েন্টি ওয়ান ওয়াই পি সমান সমান এখানেও টোয়েন্টি ওয়ান ওয়াই পি হচ্ছে তাই না তাহলে থ্রি ওয়াই ইস টু সেভেন ওয়াই সমানুপাত টুয়েলভ পি ইস টু টোয়েন্টি এইট পি এবার এইচ এর অঙ্কটা দেখো ফাইভ পি কিউ ইস টু সেভেন পি আর আর ফিফটিন এস এটা এস হ্যাঁ ইস টু টোয়েন্টি ওয়ান কিউ এবার এইখানে তো তো কাটাকাটি যাচ্ছে না এখানে কাটাকাটি যাচ্ছে তিন দিয়ে তিন পাঁচে পনেরো তিন সাতে একুশ হুম এবার আমরা দেখি যে এটা প্রথম পদ আর চতুর্থ পদের গুণফল দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ফলের গুণফলের সঙ্গে এক হচ্ছে কি না হুম তাহলে ফাইভ পি কিউ ইন্টু সেভেন কিউ আর এটা কত হচ্ছে সেভেন পি আর ইন্টু ফাইভ এস ঠিক আছে তাহলে এটা কত হচ্ছে পাঁচ সাতে পঁয়ত্রিশ পি কিউ স্কোয়ার মানে দুটো কিউ হচ্ছে আর এইখানে কি হচ্ছে না পাঁচ সাতে পঁয়ত্রিশ এখানে হচ্ছে পি আর এস 
ए पी किऊ स्कोर और पी आर एस ये दोटो जिन आलदा हो जाए जदि पैंत्रिस पैंत्रिस एक आंतु जेहेतु ये पी किऊ और पी आर एस यो एक नये तई यो समानुपाते नहीं कहे हमें ये बोलो जो एच एर अंकटार समानुपाते नहीं ठीक है एबार दर अंकटा देखो जो एक आयतकार चित्र दैर्घ्य दस सेंटीमिटार ए प्रस्थ छयटीमिटार चित्रटर दैर्घ्य और प्रस्थ दुई सेंटीमिटार को बाड़ानो हल आयतकार चित्रटर दैर्घ्य और प्रस्थ एक ही अनुपाते थे कि ना देखी आयतकार चित्र मैंने धरे नहीं एक फोटो फ्रेम ठीक है तर दैर्घ्य हो दस सेंटीमिटार और प्रस्थ हे छय सेंटीमिटार एबार दैर्घ्य और प्रस्थ दुटो के दुई सेंटीमिटार को बाड़ानो हल ताल देखते हैं जे आगे जो चित्रटार दैर्घ्य और प्रस्त छो दू सेंटीमिटार को बाड़ानों पर दैर्घ्य और प्रस्त हो एक ही अनुपाते आ नहीं ठीक है चलो ये अंकटा करी दर अंकटा चित्रटर प्रथम दैर्घ्य इज टू प्रस्थ अनुपात कि छो ना दस इज टू सिक्स ठीक है तर मान कत जो दुई दिए काटी तीन दुगुणे छय पाँच दुगुणे दस तम मैंने फाइव इज टू थ्री एवे दैर्घ्य बाड़ान हल और प्रस्थ बाड़ान हल दुई सेंटीमिटार को दुई सेंटीमिटार बाड़ान पर दैर्घ्य इज टू प्रस्थ कत हे ना टेन प्लस टू इज टू सिक्स प्लस टू तम मैंने बारो इज टू आठ ठीक है तो एबार काटी दु दिए जा चार दुगुणे आठ छ दुगुणे बारो आर दुई दिए जा दुगुणे चार तीन दुगुणे छय आठ जा क्या हलो थ्री इज टू टू तेल देखो चित्रटर प्रथम दैर्घ्य और प्रस्थर अनुपात छो फाइव इज टू थ्री और दुई सेंटीमिटार को दोदी बाड़ान पर दैर्घ्यते और प्रस्थते दोदी के दुई सेंटीमिटार को बाड़ान पर जो अनुपात पेलम से थ्री इज टू टू प्रश्न को आयतकार चित्रटी दैर्घ्य और प्रस्थ एक ही अनुपाते थे कि ना तो उत्तर जो ना एक ही अनुपाते थे ना ठीक है एब तीन नम्बर अंकटे देखो जो परण बाबू पाँच सौ ग्राम चीनी कतर टाक पंचाश पैसा और दीपेन बाबू दो कलोग्राम चीनी कत्तर टाक चिनिर परिमाण और चिनिर दाम समानुपाते आना से देखते हैं तो ये देखो परण बाबू पाँच सौ ग्राम चीनी कीपेन बाबू दो कलोग्राम चीनी कटो के ग्रामे कन्भार्ट कर ठीक है चलो इसो चिनिर परिमाण परण बाबू और दीपेन बाबू कत ना पाँच सौ ग्राम और दीपेन बाबू कत दुई कलोग्राम तो दो कलोग्राम मान जानी एक हज़ार दी जो गुण करी तेरे पर दूहजार जो पा से ग्राम ठीक है तेल एट दो हज़ार हलो एखे दुटो शून्य केटे गल एखे दुटो शून्य पाँच एक के पाँच चार पाँच एक कूड़ी तेल हे कत वन इज टू फोर ठीक है एवे चिन दाम अनुपात परण बाबू और दीपेन बाबू ना सतर टाक पंचाश पैसा और सत्तर टाक ठीक है तो ये टाक और पैसा आखने शुद्ध टाक आटे पुरोटा पैसा नहीं जा सतर टाक पंचाश पैसा मान सतर इंटू हंड्रेड प्लस फिफ्टी मान सतरश प्लस पंचाश मैं सतरश पंचाश और सत्तर टाक मान सत्तर इंटू एकश मान सत हज़ार टाक ठीक है तेल ये शून्य ये शून्य कटे गल पचिस दी जा मन हे सोजा सत पचिस एकश पचात्तर और यहाँ हे पचिस दुगुणे पंचाश कूड़ी और शून्य दुशो आठ पचिस दुशो ठीक है तेल ये आर काटा हे सात दिए जाए वन इज टू चार सत्य आठ फोर ठीक है तर मैं चिनिर परिमाण वन इज टू फोर और चिनिर दाम अनुपात हे वन इज टू फोर तर मैं दोटोई अनुपात समान आने समानुपात तेने वाले से चिनिर परिमाण और दाम समानुपाते आना तटार उत्तर हे चिनिर परिमाण और दाम समानुपाते आ ठीक है एब चार नाम अंकटा एखे कर बोते तुम्हारा क्योंकि खतई करो कम देखो फाइव इज टू सेवेन समानुपात टोटी फाइव इज टू एखे कत हम पर यह समानुपात है तो ये जानी जे मेर दुटोर गुणफल 
প্রান্তের দুটো গুণফল সমান হতে হবে তো মাঝের দুটো যখন দেওয়া আছে তো সাত পঁচিশ অং কত একশো পঁচাত্তর এই দুটোর গুণফলও একশো পঁচাত্তর হতে হবে তাই না তো এবার এটা যদি পাঁচ দিয়ে আমরা ভাগ করি যেহেতু পাঁচটা দেওয়া আছে তাহলে পরে আমরা এইটা পেয়ে যাব তাহলে পাঁচ তিনে পনেরো দুই পাঁচ পাঁচ পাঁচে পঁচিশ তার মানে এইটা যদি পঁয়ত্রিশ হয় তাহলে পঁয়ত্রিশ ইন্টু পাঁচ একশো পঁচাত্তর তাহলে এটার উত্তর হচ্ছে পঁয়ত্রিশ কেমন এবার দুয়ের অঙ্কটা দেখো এই একইভাবে করতে হবে আমাদের সিক্স ইজ টু সেভেন সমানুপাত কত ইজ টু পঁয়ত্রিশ তাহলে সিক্স ইন্টু পঁয়ত্রিশ আমরা আগে করি পঁয়ত্রিশকে ছয় দ্বিগুণ করলে কত হয় দুশো দশ দুশো দশের মধ্যে এখানে সাত দেওয়া আছে তাই আমরা যদি সাত দিয়ে ভাগ করি তিরিশ থাকতে হবে এটা তিরিশ ইন্টু সাত দুশো দশ আর পঁয়ত্রিশ ইন্টু ছয় দুশো দশ তাহলে এটা সমানুপাত হবে তিনের অঙ্কটা একুশ ইন্টু আঠাশ সমানুপাত থ্রি ইজ টু কত হুম তো এখানে আমরা মাঝের দুটো যদি গুণ করি তাহলে পরে আমরা পেয়ে যাব তো আঠাশ ইন্টু তিন কত হচ্ছে চুরাশি এবার চুরাশিকে আমাদের কত দিয়ে ভাগ করতে হবে একুশ দিয়ে তাহলে এটা থ্রি ইজ টু ফোর হবে হুম এবার চারের অঙ্কটা দেখো যে নাইন ইজ টু টোয়েন্টি ফোর সমানুপাত কত ইজ টু আট তাহলে এখানে প্রান্তিক দুটো আমাদের গুণ করতে হবে প্রান্তিক দুটো গুণ করলে পরে কত পাই আমরা আট নং বাহাত্তর বাহাত্তরকে যদি আমরা চব্বিশ দিয়ে ভাগ করি তাহলে তিন চব্বিশ অং বাহাত্তর তাহলে এটা হবে থ্রি ইজ টু এইট ঠিক আছে তাহলে চার নম্বরের অঙ্কগুলো সব হয়ে গেল তো এর সঙ্গে আমাদের নিজে করি থ্রি পয়েন্ট ওয়ানও শেষ হলো কেমন কিন্তু যেহেতু নিজে করি থ্রি পয়েন্ট টুটার খুবই সহজ এবং খুব ছোট্ট অঙ্ক তিনটা আছে তো আমরা এর সঙ্গে একই সঙ্গে করে ফেলি তার আগে আমরা এই জায়গাটা একটুখানি বুঝে নিই কেমন এখানে মোটামুটি একই কথা বলা আছে এই চারটে সংখ্যা দিয়ে আমাদের সমানুপাত তৈরি করতে হবে এই চারটে সংখ্যাকে আমরা অনেকভাবে সাজাতে পারি তার মধ্যে একটা ভাবে যেটা আমরা সাজাতে পারি সেটা হচ্ছে টেন ইজ টু ফোরটিন সমান সমান ফাইভ ইজ টু সেভেন এইভাবেও করতে পারি তারপরে দেখো তাহলে কি হচ্ছে যে প্রান্তিক দুটোর যে গুণফল সত্তর হয়েছে আর মাঝের দুটো ফোরটিন ইন্টু ফাইভ এই দুটো গুণফলও সত্তর হয়েছে কাজে ফাইভ ইজ টু সেভেন সমানুপাত টেন ইজ টু ফোরটিন এটা আমরা এদিকেও রাখতে পারি আবার ওদিকেও রাখতে পারি আবার এইখানে যদি একটু অন্যরকম করে করি যে ফাইভ ইজ টু টেন সমান সমান ওয়ান ইজ টু টু হচ্ছে কাটাকুটি চলে যাচ্ছে আবার সেভেন ইজ টু ফোরটিনকেও যদি আমরা কাটাকাটি করি তাহলে ওয়ান ইজ টু টু আসছে তো যেহেতু দুটোই কাটাকাটি করে আমাদের ওয়ান ইজ টু টু আসছে তাই ফাইভ ইজ টু টেন সমানুপাত সেভেন ইজ টু ফোরটিন আবার একটা অন্য সংখ্যা দিয়েছে সেভেন ফাইভ ফোরটিন ও টেন হ্যাঁ তো সেভেন ইজ টু ফাইভ সমান সমান সমানুপাতে আছে কিনা দেখি ফোরটিন ইজ টু টেন কারণ সাত দশে সত্তর পাঁচ চোদ্দং সত্তর তাই এটা সমানুপাতে আছে আবার পরেরটা টেন ইজ টু ফাইভ সমান সমান টু ইজ টু ওয়ান মানে কাটাকাটি করলে পরে আর ফোরটিন ইজ টু সেভেন সমান সমান টু ইজ টু ওয়ান কাটাকাটি করলে পরে তাই টেন ইজ টু ফাইভ আর ফোর ইজ ফোরটিন ইজ টু সেভেন এরাও সমানুপাতে আছে তো চারটি সংখ্যা সমানুপাতে থাকবে যদি প্রান্তদ্বয়ের গুণফল সমান সমান মধ্যপথের দ্বয়ের গুণফল হয় যেটা আমরা অলরেডি শিখে নিয়েছি ঠিক আছে তাহলে এসো আমরা এই বইয়েতেই নিজে করি চারটে অঙ্ক খুব সহজে করে ফেলতে পারবো তো সেভেন ইজ টু ফাইভ আর সেভেন ফাইভ ফোরটিন আর টেন সমানুপাতে আছে কিনা দেখি তাহলে সেভেন ইজ টু ফাইভ আর ফোরটিন ইজ টু টেন তো এটা তো আর কাটাকাটি যাবে না এটা দেখি দুই দিয়ে পাঁচ দুগ্নে দশ আর সাত দুগ্নে চোদ্দ তো এটা যেহেতু দুটোই সেভেন ইজ টু ফাইভ হচ্ছে তাই আমরা এটা বলতে পারি যে সমানুপাতে আছে তা আমি রাইট দিয়ে দিচ্ছি তার মানে আছে হুম দুয়ের অঙ্কটা টেন ইজ টু ফাইভ আর ফোরটিন ইজ টু সেভেন এটা দেখি পাঁচ একে পাঁচ পাঁচ দুগুণে দশ তো টু ইজ টু ওয়ান হচ্ছে এটা সাত একে সাত আর সাত দুগুণে চোদ্দ এটাও টু ইজ টু ওয়ান হচ্ছে কাজে এটা সমানুপাতে আছে হুম তাহলে আমরা এটাতেও ডবল রাইট দিলাম মানে সমানুপাতে আছে এবার তিনের অঙ্কটা না ফোরটিন ইজ টু ফাইভ আর টেন ইজ টু সেভেন এটা কি সমানুপাতে আছে এটা তো কাটাকাটি যাচ্ছে না ফোরটিন ইজ টু ফাইভ আর টেন ইজ টু সেভেনও কাটাকাটি যাচ্ছে না তাই এই দুটো সমান নয় তাই তিন নম্বরের অঙ্কটা এটা সমানুপাতে নেই ঠিক আছে তাহলে এই আমাদের 
সবগুলো হয়ে গেল থ্রি পয়েন্ট ওয়ান অ্যান্ড থ্রি পয়েন্ট টু ঠিক আছে আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো আর যদি কোনো কারণে বুঝতে না পেরে থাকো কোন জায়গাটা ঠিক বুঝতে পারছো না সেটা আমাকে অবশ্যই নিচে কমেন্ট করে জানাবে তাহলে পরে আমি আবার সেগুলো অন্য কোনোভাবে তোমাদের বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব যদি তোমরা এখনও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে এবং বেল বাটনটা ক্লিক করবে তাহলে পরে ভবিষ্যতে আমি যে সমস্ত ভিডিও আপলোড করব সেগুলো সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে আর তোমাদের বন্ধু বান্ধবীর সঙ্গেও আমার এই ভিডিওটা শেয়ার করতে পারো আর খুব ভালো হয়ে থাকবে বাড়িতে বড়দের কথা শুনবে আর শিক্ষক শিক্ষিকাদের কথা শুনবে ভাই বোনেদের সঙ্গে খুব মিষ্টি ব্যবহার করবে বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে খুব আনন্দ করবে খুব ভালো থাকবে দেখা হবে আবার পরের অধ্যায় আসি